Për shëndetje maturant, jemi gati në përfundim të kësaj periude mësimore, jemi në orët e teksteve jo letrare sërish, do të vazhdojmë pas tekstit për shkrues, të diskutojmë, të analizojmë dhe të marim disa karakteristika dhe veqori për tekstet rëfyese. Do të fillojmë sot me tekstet rëfyese, por teknikat e tekstit rëfyes, ndërkoj që një pjesë të veqorive të përgjithshme dhe karakteristika dhe ju i keni marë në vitet e kaluara. Rëfimi një njëgjarje reale ose një artikuli për gazet për një njëgjarje, do të ndalemi më shumë të tekstet rëfyese që janë për media, dhe do të shikojmë jo vetëm disa karakteristika, por mënyrën se si duhet dhe projmë për të shkruar një artikul të mirë për një gazet. Teknikat e të shkruarit në tekst e të rëfyese në nënkuptojnë që gjithdo tekst duhet i përgjigjet atyre 5 pyetjeve, pra në gjarja duhet të përmbaj përgjigjet e kush është protagonisti ose kush janë protagonistët, se akonisht mund tjetë një, mund tjetë një kryesor, disa dytësor, po të gjithë i përkasin realitetit, një kohësisht ku dhe kur ndodhë në gjarje dhe cila është në rjedhë, qëfar dhe si në nënkuptojnë dhe rediku, qëfar ndodhë ose si ndodhë janë e njëjta gjë. Do të qartësoj mirë se si do të arendisim informacionin. Pra, do të fokusojmë i të kemi një rend kronologik, ku të ndjekim radhën kohore, apo të jeshtë do të ndalemi në një moment të saktuar dhe të rëfejmë për mes ti. Për shumbu, kronikat mund të kemi një rend kronologik, në vazhdimësi, ndërsa reportajët edhe mund të mos kërë rëndë kronologikë dhe të ndalën në një sekuencë kohë në lidhje me temën që trajtojnë. Të përzjedhim një kodë përshtatshme. Në fakt, përzjedhja e kohës në tekstet rëfyese ka lidhje shumë me lojnë e ti. Në që se kemi përshkuar një autobiografi, pa tjetër që është në kohën e shkuar, po kur kemi të bëjmë me tekstet medjas, zakonisht ndryshë nga i reguli që koha tekstet rëfys duhet jetë në kohën e shkuar, kemi kryesisht kohën e tashme. Kjo për të vendosur një loj lidhjeje koherence mes folsit, dëgjuesit ose dhënsit dhe marsit, që në gjarja të vi sa më reale të audienca. Për caktojmë qartë këmë vështrimin e rëfimit, shpreo për mes vetës e rëfimit, si do të akuptojmë këta. Zakonisht rëfimet, po që autobiografi, ditar janë vetën e parë. Kur jemi në një letër personale, veta ndryshon, mund tjetë e parë, e dytë, ndërthuren e tjerë. Ndërsa në tekstet mediatike, veta e rëfimit ndoshta mund tjetë në vetën e tretë. Por dhe nga veta e tretë, që ndrimi që mba në autori për njarjen, ndryshon mënyra e rëfimit. Në qosën vetën e tretë në jemi si rëfimtar një vëshgue si jashtëm, zakonisht përdorit një vetë e tretë dhe njarja është si kur në po e vëshgojmë ose na e rëfendi kush tjetër. Por, ka dhe një mënyrë rëfimin vetën e tretë, ku ne mund t'jemi pjestarë ose protagonist në një farë mënyre, ansorë ose dhe direkt në rëfim. Të përdorit leksiki përgjithshëm, stil të përshtatshëm dhe ligjërim librar, me ndërthurjet ligjërimit bisedor në varsit të gjuhës. Në qovë se teksti që kemi për të shkruar ose rëfyër, është një tekst që është nga jeta e përdiqme, ligjërimi librar dhe stili zgjedhur duhet jenë një rahan. Por, për të përshtatur në qovë se kemi intervista, në qovë se kemi thënje nga protagonist të tjerë të cilët janë njërës të zakonshëm, ligjërimi që duhet përshtasi me to, duhet ti shkoj përshtat këtyre protagonistve. Ndërko që dje që tekstet mediatike, sidomos reportajet dhe urtë përshkrimet, nuk janë tekstet mirë filta jo letrare në aspektin e gjuhës. Këtu mund të përzidhen dhe elementet gjuhës figurshme për të bërë më të bukur dhe më të rheqës, por edhe më të këndshëm nga ana e shprehjes gjuhësore. Respektojmë strukturën e tekstit dhe në edhim që suksesi një teksti, pjesë më të madhe ti e kemi qënë hyrje. Të thua është kemi një hyrje interesante, do të thotë që reportajë, kronika, ose dhe një lojt teksti tjetër rëfyës, duhet të të rejqë marësin që në hyrje. Hyrjet interesante, ne e kemi marë paka shumë si mund të ndërtojmë në ato procesin e të shkruarit dhe në strategjitë e të shkruarit. Dhe janë një sërë pikash, mund kemi një thënje, mund kemi një fjali ose një përshkrim. Në tekstet rëfyëse, mirë është të niset me prezantimin e protagonistve të rëfimit, kohës dhe vendit por edhe këtu gjuha mënyra e rënditjes së informacionit duhet ndimoj audiencën ose dhënsin që të bëjnë një hyrje interesante. Të vendosim një titull në varsit të lojt rëfimit veqërisht në tekstet mediatiket kemi fjallie mërore. 
Për zjedhja e titullit është ashtu si kurse e sukses shme edhe si kurse pjesa e hyrje, sepse të rejt që se jo audiencën për ta marë tekstin dhe për ta ndjekur atë. Në fakt, tekstet mediatike u të përshkrim reportaje edhe kronika të këtuk karakterizohen për tituj në fjali e mrore. Kjo, pra, mungesa e foljes ose këto loj fjalish në trajt e lipse, janë që të mund të përqëndrojnë vëmëndje në audiencës ose të marsit pikërish në objektin e rëfimit dhe jo tek veprimi. Veprimi duhet vitë është faqet më pas gjatë në gjarjes. Pa tjetër që duhet pujdesemi për koherencën e tekstit dhe këtë ne e bëjmë në përmjet disa regullave që i kemi marë më para, por konkretisht si duhet silemi në tekstet rëfyese për koherencën dhe kohezionin e tekstit. Të respektojmë standartin dhe ligjërimin e përshtatëshëm për tekstin në varsit të temës, regullat e drejtë shkrimi dhe shenjat e piksimit duhet të respektojmë, por dhe nuk duhet të nëbingarkojmë tekstin me to, në mënyrë të tjilë që të mos të rriqet vëmëndja dhe të mos shkëputet mendimi. Pra, fjalit nuk duhet t'jen të gjata të storholuara, por në një mas të tjilë dhe të kryo një lidhje logike që tekstit tjetë tërheqës dhe i thjeshtë. Të kalojmë natyrshëm nga një paragraf në tjetërin duke kryua rjetë logike të njarjes. Kalimi nga një paragraf në tjetërin, ndoshta e kemi përmënd më përpara, ne bëjmë për mes disa shprehjeve, si u tha më si për dhe kështu më tutje vazhduam, ose duke përdojrë shpreje që lidhen me vazhdimsin e njarjes, por një kosish kryojnë dhe lidhjen nga një paragraf në tjetërin. Mund të ketë dhe disa lidza dhe kështu, por në vazhdimet të tjera, të cilat mund të kryojnë lidhje nga një paragraf në tjetërin, por sidomos kur vim të ndaj folit lokucionet e ndryshme, mund të bëjmë një lidhje, në lidhje me kohon, vendin, më logike dhe kalim më logik nga një paragraf në tjetërin. Si të kujdesemi për mes leksikut? Pa tjetër që kemi thënë nuk duhet të kalojmë në përsëritje të leksikut, ose të termave disa herë për të njëjtë në gjë, ndaj në zvendësimin e leksikut duhet të kujdesemi që të mos përsërisim të njëjtë në fjalë, por dhe jo shumë zvendësime me përemra, sepse mënyra e zvendësimit, duhet të ndjek disa regullat të veçanta, në që ose kemi të bëjmë me tekste mediatike, ose dhe tekste të tjera, të mund të përzjedhim sinonimin ose hiperonimin më te për se sa regullat e tjera. Gjua e figurshme, me gjisa mund të i përkasin tekstet mediatike po këmë ngull të reportaje u të përshkrime deri diku dhe kronikat, por reportaje dhe u të përshkrime në i gjemë si tekstet publicistikës letrare, pra gjua e figurshme është e praniqme, ajo nuk duhet të mbizotroj dhe tjetë në masën e nevojshme. Këtu i kam dhe njëherë të përmledhura shkurt, se qëfar duhet kemi parasush në një tekst gjatë të shkruarit, mediatike, kronik ose diçka tjetër. Tekstet mediatike kronika shkruajnë për të dhenë informacion për një njëgjarje. Pra ndaj fokus i unë, kur shkruajnë një kronik, duhet jetë pikërisht e njëgjarja dhe ajo që duhet i ofrojmë publikut. Tituj që mund tjenë fjali e mrore, lidhen me protagonistin e rëfimit, Hyrjet, zakonisht kemi thëmë pasyrojnë protagonistin dhe një kohësish kohën dhe vendin e ndodhjes, së njëjarjes, por mirë është të shmangim hyrjet me fjali të nërënditura. Fjali duhet jenë o fjali të thjeshta, ose fjali me pjesë të bashkë rënditura, në mënyrë të tjilë që të fokusojme mirë të protagonisti rëfimit dhe tjetë një hyrje e thjeshtë. Për gjësish përdoret ko e tashme për të vendosur koherentë mes autorit, lajmit dhe audiencës flas vetëm për tekstet mediatike. Evitojt përdorimi i shkurtimeve të panevojshme. Ndërko që dhjet që shkurtesat e njohura të tipit akronim RTSH, Radio Televizioni Shqiptar dhe disa të tjera, ne mund të përdorim letësish, por nuk duhet të shkurtojmë fjalë të cilat audienca e një në një form të plot dhe nuk e di formën e tyre të shkurtuar gjatë përdorimit. Në rastet e zvëndësimit e riteksoj, më shumë se për emra përdorim sinonime dhe hiperonimi, ndërsa tituit para emrave të përveqëm duhet kemi parasysh që të vin në trajtën e rjedhshëm dhe të mos kemi pas vendosje. Pra, themi, këshkrim bazohet në rëfimit e profesorit të njohër dhe jo thënja dhe më pas emri i profesorit. Pra, për para duhet jetë burimi, më qartë titullit dhe pas taj emri i profesorit përveqëm i titullit. Jo më bingarkes me ligjerata të drejta, me gjithë se mund kemi intervista, mund kemi rëfimet të ndryshme, të shmanget në bingarkesa me ligjerata të drejt, burimi 
e lidhur dhe me këtë që thamë, duhet jetë para citimit dhe lajmit i jepin gjyra subjektiva ajsa në lejon për të mos ndryshuar thelbin dhe realitetin e asaj që duhet të pasyrojmë. Një ultimi parua shumë në malet e shari, do me thënë, këtu kemi një njëres edhe figurshme, por edhe subjektive, por kjo nuk ndryshon, ose më qartë e gjithë pjesa e përdojshme e figurës dhe subjektivitetit, nuk duhet të ndryshoj thelbin e njëjarjes. Unë ju falenderoj dhe në orën e vazhdim në kemi karakteristikat përgjithshme dhe veqori gjuësore mbi një larmishmëri tekstësh rëfyese. Me që nëse jemi në klasën e 12, do të rimarim edhe disa një uri që i kemi në marë dhe në klasën e 11.